എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ബൈ സജിത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കർണാടകയിലെ നാഗർഹോള ടൈഗർ റിസർവിനകത്തുള്ള നാൻചി സഫാരി പോയിന്റിലാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാടിൻ്റെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും പിന്നെ അതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ആനകളും പിന്നെ കടുവയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാഗർഹോല ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നതായി കാണുന്ന വയനാട് തോൽപ്പെട്ടിക്ക് അടുത്തുള്ള നാൻസി സഫാരി ഗേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വീരവസനകളിലെയും സ്കബിനും ഗേറ്റൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് വീരവസനകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഫാരി ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ കബിനി ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്തവണത്തെ സഫാരിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് സഫാരിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാം ബസ്സിനാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ജീപ്പിനാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് ചാർജ് വരുന്നത് ജീപ്പിൻ്റെ കാശ് ആൾ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർ ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ കാർഡ് സ്വൈപ്പിങ്ങോ ഗൂഗിൾ പേയോ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കില്ല അതൊരു ശരിയല്ലാത്ത രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇവിടെ സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാലത്ത് ആറ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും പിന്നെ വൈകിട്ട് രണ്ടരയ്ക്കും നാലരയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സഫാരി ഉള്ളത് ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള സഫാരിയാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് എടുക്കുമ്പോഴുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് റിസോർട്ടിൻ്റെ സഫാരി ഒക്കെ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് സഫാരി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന ചാർജ് പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ജയലർ സഫാരി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ സഫാരി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സൈറ്റിങ്സ് കൂട്ടമായിട്ടുള്ള മാനുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാഗർഹോളയിലും ബന്ദിപ്പൂരും മുതുമലയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള മാനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുതുമലയിലും മസനുകുടിയുടെ ഒക്കെ കാടിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതേ കാടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നാഗർഹോളയിലെ ഈ കബനി ഫോറസ്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരന്നു കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഈ സഫാരി ഇതാ കാടിനുള്ളിലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആനേനെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു ഒത്ത കൊമ്പനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി ചെവിയൊക്കെ വട്ടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ നിപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാടിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രതിമയാണെന്നേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഒറ്റാനിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എലിഫൻറ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം നേരം ഇവിടെ നിന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്നു ഉൾക്കാട്ടിനകത്ത് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സുകളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈഗർ സൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും അപ്പുറത്തെ കരയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കടുവ കിടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൊബൈലിൽ എത്ര സൂം ചെയ്തിട്ടും നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ സഫാരിക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് സെവൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ലെൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിന് മുകളിൽ വരുന്ന ലെൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ സഫാരി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ കാലത്ത് അഞ്ചരയ്ക്ക് ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് റിസോർട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഫാരി കൂടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സഫാരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള തോൽപ്പെട്ടിയിലും കുട്ട ലൊക്കേഷനിലൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേസുകളും ചെറിയ റിസോർട്ട്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഈ സഫാരി പോയിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഗജവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നീറ്റ് റൂമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പെർ ഹെഡ് ചാർജ് വരുന്നത് അതിൽ ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫാരി പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോർട്ടിലെ പോലെയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒന്നും നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാലത്ത് ആറ് മണിയുടെ ജെ എൽ ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ സഫാരിക്കായിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് തന്നെ നാൻസി ഗേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയ സഫാരി ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ സഫാരി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലത്തെ സഫാരി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നാൻസി ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ജെ എൽ ആറിൻ്റെ ഈ ജീപ്പ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുലർച്ചെ സമയത്ത് സഫാരി ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ഉൾക്കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന കാട് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദാ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാശ് മുതലാവും അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അലാം കോൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ സഫാരിയിൽ നമ്മൾ ടൈഗറുടെ സൈ കണ്ട അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ടൈഗർ സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ കടുവ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ആള് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സൂലല്ലാതെ കാട്ടില് വെലച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കടുവയെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് അത് ഇത്രയും അടുത്ത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി ഒരു കടുവയല്ല തൊട്ട് പിന്നാലെ മറ്റൊരു കടുവയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്
കടുവകളുടെ ടെറിറ്ററിയെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ടെറിറ്ററിയിൽ ഒരു കടുവയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരേ സമയം മൂന്ന് കടുവകളെയാണ് സൈറ്റിങ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അമ്മ കടുവയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് മറ്റൊരു കടുവ കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതാ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കടുവയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സാധാരണ ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടെറിറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവർ പുറത്തു പോവാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കടുവകളും കാട്ടിലോട്ട് കയറി പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യാത്രയും നമ്മൾ തുടർന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഇപ്പൊ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയാനി അടക്കമുള്ള ഒരു മൂന്ന് ആനകളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് കുട്ടിയാനിക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും എലിഫന്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ഇതാ ആ ആന വാലൊക്കെ പൊന്തിച്ച് ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ അടുത്തത് നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് എന്നുള്ളത് ചെറുതായൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആള് തിരിഞ്ഞു നടന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന കുട്ടിയാനേനെ കൊണ്ട് വേഗം പോവാനാണ് പ്ലാന് എന്നാലും ഈ ആന നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ആനക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം വരുന്നതിൽ തെറ്റ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളാണ് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഈ ആനകൾ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാലേ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ആ രണ്ടാനകളും ചിലപ്പോ നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഒന്ന് പേടിച്ച നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു
Ahí അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആനയും കുട്ടിയും കാടിനകത്തോട്ട് കയറി മറ്റൊരു ആന ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് നാഗർഹോള ടൈഗർ റിസർവിനകത്തുള്ള കബനി ഫോറസ്റ്റിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സഫാരി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും ഹോം സ്റ്റേന്റെയും ലൊക്കേഷന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്